സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സീരീസിന് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക മുഴുവൻ കാണുക നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വായിക്കാനും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കാനും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വായിക്കാനും ഇൻ ജനറൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ കിട്ടിയ ഡേറ്റേനെ എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ ആയ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസും ലിവറേജ് റേഷ്യോസും പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് വ്യൂ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു എന്നാലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ വരിക കാരണം അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോസും ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കമ്പനീസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സ്ക്രീനറിൽ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ റേഷ്യോസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനീസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും വീഡിയോസ് നീണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിയർലി ഫോർട്ടി നയൻ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും എത്ര കോംപ്ലക്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഈസി എക്സാമ്പിൾസ് തന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നു പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ വേണമെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ തന്നെ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഈസിലി എനിക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ എന്താ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ആ നമ്പർ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ വളരെ ശാലോ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാളെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആസ്പിരൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാകണം അപ്പൊ വെറുതെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് വീഗാർഡ് എന്നൊരു കമ്പനി എടുത്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതേ കമ്പനിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ റേഷ്യവും അതിന്റെ നമ്പേഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് കയറി നിങ്ങൾ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ പലരും വേറൊരു കാര്യം എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സ്ക്രീനറിൽ ഈ ഡേറ്റ് എല്ലാം കിട്ടുന്നതല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഷീറ്റ്സ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നോക്കി ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പലരും ചോദിച്ചു അവിടെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ക്രീനറിലെ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പല സ്ഥലത്തും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സ്ക്രീനറിലെ വാല്യൂ വേറെയാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനർ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഓരോ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ യാന്ത്രികമായിട്ട് ആ റേഷ്യോസിനെ നോക്കിയാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നും അതിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്താണെന്നും അത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തനിയെ വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്നതിനെ ചിലപ്പോൾ നി
ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് അതിന്റെ ഡേറ്റ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ സ്ക്രീനറിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കമ്പനീസിനെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോസും ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഏറ്റവും അവസാനം ഈ നാല് റേഷ്യോസിനെയും സ്ക്രീനറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനീസിനെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് പ്രോബ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന റേഷ്യോസ് വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസ് ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ആണ് അകത്ത് വരുന്നത് പി റേഷ്യോ ഉണ്ട് പി ബി റേഷ്യോ ഉണ്ട് പി എസ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് വാലുവേഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതായത് ദ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസ് ഹെൽപ്പ് എസ് ഡെവലപ്പ് സെൻസ് ഓൺ ഹൗ ദ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇസ് വാല്യൂഡ് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആ സ്റ്റോക്ക് കറന്റ്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ ആ കമ്പനിന്റെ ഒറിജിനൽ ഏർണിങ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വില കൂടുതലാണോ അതോ കുറവാണോ എന്ന് നോക്കുന്നതിനാണ് ബേസിക്കലി വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നോക്കിയാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിന്റെ വാല്യുവേഷനെ പറ്റി അത് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആണോ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണോ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഒരു വിലക്കാണോ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതോ ചീപ്പ് വിലക്കാണോ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇതിൽ തന്നെ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പി ഇ റേഷ്യോ ആണ് പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന പി ഇ റേഷ്യോ ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എ കമ്പനീസ് ഷെയർ പ്രൈസ് ടു ദ കമ്പനീസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ വളരെ ഈസിയാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്തമാറ്റിക്കലി ലോജിക്കലി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയറിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് അതിന്റെ കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അല്ലെ അതായത് നൂറ് രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നൂറ് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു നല്ല വിലയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ പി ഇ റേഷ്യോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങുന്നു അത്ര രൂപ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ലോ പി ഇ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്സ് എന്നാൽ പി ഇ റേഷ്യോ കൂടുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രൈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വീഗാർഡിന്റെ കേസ് എടുത്തു നോക്കാം കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് രൂപയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കിയതാണ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ താഴെ പോയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കിട്ടും അതിനെ ഇടുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു എന്നുള്ളൊരു പി ഇ റേഷ്യോ ആണ് വീഗാർഡിന് വരുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഓരോ റേഷ്യോന്റെയും സ്ലൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷനും ഫോർമുല ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴത്തെ ഈ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന കാൽക്കുലേഷനും അതിന്റെ ആൻസറും എന്ത് അർത്ഥമാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആകും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്ലൈഡും വേണമെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് അത് വായിച്ച് നോക്കി അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പി ഇ റേഷ്യോ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു ടൈംസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദിസ് മീൻസ് ഫോർ എവ്രി യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ വി ഗാർഡ് ദ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ റുപ്പീസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു ടു അക്വയർ ദ ഷെയർ അതായത് ഒരു രൂപ പ്രോഫിറ്റ് വി ഗാർഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ടു റുപ്പീസ് കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാർ റെഡിയാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടേഷനും താല്പര്യവും ഉണ്ട് വി ഗാർഡിന്റെ സ്റ്റോക്കിനോട് ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ഗാർഡ്
അതിന് ഞാൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ പി ഇ റേഷ്യോ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ അതിന്റെ ഏർണിങ്സുമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പി ബി റേഷ്യോ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ബുക്ക് വാല്യൂ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന കമ്പോണന്റിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഒരു കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അസസ്സിനെയും വിറ്റ് കാശാക്കിയതിന് ശേഷം ആ കാശ് വെച്ച കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം അടച്ചു തീർത്തിട്ട് ബാക്കി ആ കമ്പനിയിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാകുമോ അതിനെ അല്ലെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് അതായത് ഇതിന്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ അപ്പൊ ബുക്ക് വാല്യൂ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റിനെ അല്ലെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും വീകാണിന്റെ കേസിൽ നിയർലി ഫോർട്ടി ടു ക്രോർ ഷെയർസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കിട്ടുന്നു കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് നൂറ്റൻപത്തിനാലാണ് നമുക്ക് അറിയാം ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു വന്നു അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് വന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എപ്പോഴത്തെ പോലെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് മീൻസ് വീഗാഡ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് ഓവർ സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ലോ പി ബി വാല്യൂ എപ്പോഴും അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത സ്റ്റോക്സിനെ കാണിക്കുന്നു ഹൈ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് കാണുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും ഏഴ് ഇരട്ടിയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ വില എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതിന് നമുക്ക് സ്ക്രീനറിൽ പോയാൽ ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കോടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് പ്രൈസ് ഇൻഡു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ അപ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കോടി രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വീഗാഡ് വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഗാഡ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അതിന്റെ അസെറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വിറ്റു അതിന്റെ പൈസ എല്ലാം എടുത്ത് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന എത്ര രൂപയായിരിക്കും അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ടോട്ടൽ കണ്ടത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ക്രോർസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ക്രോർസ് മാത്രമാണ് അതായത് അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂവിനേക്കാളും സെവൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇരട്ടി വിലയിലാണ് ഈ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് റെഡി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകം കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി ബി റേഷ്യോ അണ്ടർ വൺ നിങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അമേസിംഗ് അമേസിംഗ് ഡീൽ ആയിരിക്കും അല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അണ്ടർ വണ്ണിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് അണ്ടർ വൺ ആകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാളും വലുതാകണ്ടേ അതായത് ബുക്ക് വാല്യൂ പെർ ഷെയർ കറന്റ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പി ബി റേഷ്യോ വണ്ണിനും താഴെ വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നല്ല ഡീൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴത്തെ പോലെയും പിയേഴ്സുമായിട്ടും പഴയ നമ്പേഴ്സുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇതുണ്ടോ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ സി എം പി ബൈ ബുക്ക് വാല്യൂ ഇതാണ് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ മോളിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വീഗാഡിന് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ക്രോംടെൻ ഗ്രീസ് ഒക്കെ ടെൻ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ സി എം എൻസും എ ബി ബി ഒക്കെ സിക്സിലും കുറവിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ആവറേജിനും കുറച്ച് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ പി ഇയിലെ ആവറേജിലോ ആവറേജിലും താഴെയാണ് നിന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്
താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഏറെക്കുറെ ഒരു മിക്സ്ഡ് റെസ്പോൺസും സ്റ്റാൻഡിങ്സും ആണ് വി ഗാർഡന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പിയേഴ്സുമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത എന്നാൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വി ഗാർഡ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസ് നോക്കുമ്പോൾ വി ഗാർഡ് ഇസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഫിൽട്ടർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് നോക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പെസിഫിക് അല്ലാതെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പി റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടോ രണ്ട് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടോ അഞ്ച് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടോ അത്രയും ചെറിയ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചല്ല നോക്കേണ്ടത് കുറേ അധികം കുറെ അധികം പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാലുവേഷൻ റേഷ്യോസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചു ഇത് മൂന്നും വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇത് മൂന്നും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീപ്പ് വിലക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോസ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ആ കമ്പനി ഓപ്പറേഷണലി എത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു അല്ലെ ദീസ് റേഷ്യോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ വിച്ച് ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആർ യൂട്ടിലൈസ് ഇതിനോ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് മാനേജ്മെന്റ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ബെറ്റർ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ബെറ്റർ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി വളരെ അധികം ഈസിയാണ് മുൻപത്തെ റേഷ്യോസ് പോലെയല്ല മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ഓരോ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോഴും ആ കമ്പനി എത്രമാത്രം ഓപ്പറേഷനലി എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ മറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താ നോക്കാം ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലോജിക്കലി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ഓപ്പറേഷണൽ റവന്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എത്ര എഫിഷ്യന്റ്ലി റവന്യൂസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് സേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പറയുന്നു കണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദ റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ റവന്യൂ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം ആ കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടറി ആകാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ് ആകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കമ്പനി ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അത്രയും വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പോലും അത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് പൈസ ആണോ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അതോ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു റേഷ്യോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യമാണ് റേഷ്യോ കുറവാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂസ് നമുക്കറിയാം നേരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെ ഓപ്പറേഷണൽ റവന്യൂസ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് ടു ഫൈവ് നയൻ ഫോർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ആവറേജ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സിന്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആക്യുറേറ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സിൽ പോയാൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂവിന്റെയും ഈ വാല്യൂവിന്റെയും ആവറേജ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ടു വൺ ത്രീ ക്രോസ് കിട്ടി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ടു വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എപ്പോഴത്തെ പോലെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ താഴെയുണ്ട് വി ഗാർഡ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ
മനസ്സിലായില്ലേ റുപ്പീസ് വൺ അവർ അവരുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഏതൊരു അസെറ്റിലേക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഇരട്ടിയോളം പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പൊ അതും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി അടുത്തത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് എനിക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പേരെല്ലാം വളരെ വലുതാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തലയിലേക്ക് നിൽക്കില്ല മറ്റേതൊക്കെ എന്ത് ക്യൂട്ടായിരുന്നു അല്ലെ പി ഇ റേഷ്യോ പി ബി റേഷ്യോ ആർ ഒ ഇ ആർ ഒ സി പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ വാക്ക് എന്താണെന്നൊന്ന് തലയിലേക്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി മറ്റേതിനേക്കാളും എല്ലാം ഈസിയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോന്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഈസിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പുഷ്പം പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര റവന്യൂ ആ കമ്പനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കമ്പനി ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടു ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ പൈസ വേണമല്ലോ ആ പൈസയാണ് ബേസിക്കലി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് എത്ര റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ റേഷ്യോ പറയുന്നത് അതും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് റേഷ്യോന്റെ കാര്യത്തിലും കണ്ടതുപോലെ എത്ര ഹൈ ആണോ നമ്പർ ഈ നമ്പർ എത്ര ഹയർ ആണോ അത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ റവന്യൂ നമുക്കറിയാം ടു സിക്സ് വൺ ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തവിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ പി എൻ എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടു സിക്സ് വൺ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ആവറേജ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെവന്റി ടു ആണ് അത് ഓരോ വർഷത്തെയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും അതിന് മുൻപത്തെ വർഷത്തെയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് നിങ്ങൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണ് വി ഗാർഡ് ഇസ് ഏബിൾ ടു ജനറേറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ യൂസിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ഒരു രൂപയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആറ് രൂപ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആണ് കമ്പനി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴത്തെ പോലെയും പിന്നെയും പറയുകയാണ് എപ്പോഴും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇതിന്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ആദ്യം ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണെന്നും ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ വീഗാർഡിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വീഗാർഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ സപ്ലൈസ് വഴിയോ കടയിലേക്കോ ഹോൾസെയിലേഴ്സിനോ എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാരണം മാർക്കറ്റിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് വീഗാർഡിന് അവരുടെ വെയർ ഹൌസിൽ ഒരു ഇൻവെന്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ എപ്പോഴും കുറെ സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് റെഡിയാക്കി വെക്കണ്ടേ ആ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെയാണ് ബേസിക്കലി ഇൻവെന്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻവെന്ററി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് എ കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇൻ എ സ്റ്റോർ ഓർ ഷോറൂം വിത്ത് ആൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ടു പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലയൻസ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ വീഗാർഡിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റെബിലൈസർ എപ്പോഴും വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും അവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത്
ഇൻവെന്ററി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കറന്റ് അസെറ്റ്സിൽ കിട്ടും അല്ലെ കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻവെന്ററീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ആവറേജ് നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദിസ് മീൻസ് വി ഗാർഡ് ടേൺസ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് ഇൻവെന്ററി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ടൈംസ് ഇൻ എ ഇയർ മനസ്സിലായോ അതായത് വി ഗാർഡിന്റെ ഇൻവെന്ററി ഒരു വർഷം തന്നെ അഞ്ചര തവണ ടേൺ ഓവർ ആകുന്നുണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ ഓരോ ടു പോയിന്റ് വൺ നയൻ മന്ത്സ് കൂടുമ്പോഴും ഇൻവെന്ററി പിന്നെയും റീഫിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് പെട്ടെന്ന് 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 വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇൻവെന്ററി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഇതും ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഇൻവെന്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇൻവെന്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അതിന്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ഇൻവെന്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഡേസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ അതിന്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കിട്ടുന്നു ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വി ഗാർഡ് റഫ്ലി ടേക്സ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ടു കൺവേർട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെന്ററി ഇൻ ടു ക്യാഷ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ അറുപത്താറ് പോയിന്റ് എട്ട് ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് ഇൻവെന്ററി തീരുന്നതും പിന്നെ അതിനെ റീഫിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും വയൽ ദ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഗിവ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ കമ്പനി റിപ്ലനിഷസ് ദർ ഇൻവെന്ററി ദ ഇൻവെന്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഗിവ്സ് എസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ദ കമ്പനി ടേക്സ് ടു കൺവേർട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെന്ററി ഇൻ ടു ക്യാഷ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇത് എത്ര കുറവാണോ അത്രയും നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇത് കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഡെനോമിനേറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കുറയുകയല്ലേ ചെയ്ത് അപ്പോ ഇത് കൂടുകയും ഇത് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ കമ്പനിയിൽ നല്ല കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ ആണ് നമ്മൾ വി ഗാർഡിന്റെ സ്റ്റോക്കിനെ പല റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങാം അപ്പോ വാട്ട് ആൻഡ് വൈ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രസക്തി എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻവെന്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറവും അതിന്റെ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കൂടുതലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നോക്കാം അതായത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് 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 അവർ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവർ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൌട്ട്സ് കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ കമ്പനിനെ പറ്റി കുറച്ച് നന്നായി പഠിക്കേണ്ടി വരും ആവറേജ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ വളരെ ഹൈ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അതിനെ റിപ്ലനിഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അവർക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ഡെറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി വലുതാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി കൂടി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളത് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ പല തവണ പഠിച്ചതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും കടം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റു അവർ പൈസ തന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക്
ഫോർമുലയിൽ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡേ സെയിൽസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നേരത്തെ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ കേസിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീനെ നമ്മൾ ഇടുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ കിട്ടുന്നു അതായത് ദ ഡേ സെയിൽസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് റേഷ്യോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ ആവറേജ് ക്യാഷ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഏതൊരു പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ബില്ലിംഗ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ എത്രയും കുറയുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ കിട്ടുന്നു എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ കുറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ ഇത് കൂടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് മീൻസ് വി ഗാഡ് ടേക്സ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ടൈം ഇറ്റ് റേസസ് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് ടു ദ ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ കളക്ട് ഇറ്റ്സ് മണി എഗൻസ്റ്റ് ദ ഇൻവോയ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അക്കൌണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ലോജിക്ക് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡേ സെയിൽസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ഈസിയാണ് ബേസിക്കലി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോസ് ഏഴെണ്ണം കണ്ടു എനിക്കറിയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ബേസിക്കലി സ്ക്രീനറിൽ പോയി നോക്കിയില്ല കാരണം സ്ക്രീനറിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നമുക്ക് അറിയാം എത്ര കൂടുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഉള്ളത് വികാർഡിനാണ് നല്ലൊരു മാർക്ക് നമുക്ക് അതിന് വികാർഡിന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഉണ്ട് അതും കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഏറെക്കുറെ ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജിൽ വന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സീമെൻസിനും ക്രോംടിനും ഒക്കെ വളരെ ഹൈ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ട് അഗൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ അത്ര കൂടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജിൽ നിന്ന് ഇത്ര അധികം കൂടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അനാലിസിന്റെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റഡിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി വലുതാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡേയ്സ് റിസീവുകളും ഇൻവെൻറ്ററി ഡേയ്സും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഗാർഡിന് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണുള്ളത് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവറേജിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ഡേയ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതും ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാലും സീമെൻസിനൊക്കെ വളരെ നല്ല നമ്പർ ആണുള്ളത് ബട്ട് അഗൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സീമെൻസിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച റേഷ്യോസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പിയേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പ്രസന്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത വീഗാർഡിനെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക് ഡേറ്റയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ റീസൺ വീഡിയോ നീണ്ടു പോകണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ അത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച റേഷ്യോസ് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പോലെ ഈ ഒരു ലൈൻ വരെയുള്ള ഈ ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോർമലി സ്ക്രീനറിൽ കയറിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകും ഈ താഴെയുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് റേഷ്യോയിൽ പോയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ പഠിച്ച് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എബിറ്റ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ആർ ഒ സി ഇ ആർ ഒ എ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് പ്രൈസ് ടു ഏണിംഗ് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് പഠിച്ചാണ് അല്ലേ പി റേഷ്യോ പി ബി വി റേഷ്യോ പി എസ് റേഷ്യോ അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഡേയ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡേയ്സ്
കുറച്ചുണ്ട് അത് ബട്ട് അഗൈൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റിനെ കമ്പാരിസണിൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ ഈ കമ്പനിയിൽ ഡെറ്റ് ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കലി ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ആണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എബോ ഐഡിയൽ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അത് മനോഹരമാണ് വേറെ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ വീഗാർഡിന്റെ ഡെറ്റ് പൊസിഷൻ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു പ്രൈസ് ടു ഓണിംഗ് റേഷ്യോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ കാണുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അതും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് കാണുന്നത് പ്രൈസ് ടു സെയിൽസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് അതും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ കുറെ കൂടെ ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ ആവാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതും ഇതുമെല്ലാം വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ എത്രയോ താഴോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വികാർഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു നല്ലതാണ് ഇൻവെൻറി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ നല്ലതാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇൻവെൻറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡേയ്സും റിസീവബിൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡേയ്സും ആണ് ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും നേച്ചർ അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാതെ മനസ്സിലാകില്ല അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്ങും പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ നല്ല വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അതിശക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇത്രയാണുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസിനെ പറ്റി അതി ശക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ആൾക്കാർ വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കുറച്ച് പെയിൻ എടുത്ത് ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും പലരുടെയും കമന്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അതാ മനസ്സിലാകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും മാത്സ് ഡെഫിക്കൾട്ട് ആകുന്നതെന്നും തലയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് പറ്റാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നല്ല 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 കമൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ അറിയിക്കുക മോട്ടിവേഷൻ തരുക എപ്പോഴത്തെയും പോലെ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനും ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ആകാനും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി